Salve a tutti e ben ritrovati a Di Arte, io sono ancora qui in compagnia del nostro caro ospite Daniele Cantoni. Ciao Daniele, Ciao, ben, benvenuto, ben trovato. Eh, ieri ci siamo lasciati eh, ripercorrendo e anticipando anche ehm, il discorso della tua sperimentazione, della, della, della ricerca eh, che ha in realtà occupato eh, moltissimi anni della tua attività artistica addirittura dal 78 fino forse ai giorni, ai giorni d'oggi perché non Senza è ancora forse. compiuta, non è ancora, <ride> non è ancora giunta al termine eh, perché, e spiego anche a chi ci sta seguendo a casa, tu nel 1978 mh, decidi di cominciare un tuo percorso di ricerca insieme ad un gruppo di artisti eh, giovani, più o meno giovani, ovvero il circolo artistico castellano eh, per cominciare una sperimentazione che poi tu proseguirai fondamentalmente da solo, fino ad oggi. Cosa cercava, cos in cosa verteva il, il processo, il percorso di sperimentazione di quel gruppo di, di artisti, di, no. di quei giovani artisti? Adesso mh, esattamente il discorso è nato che il comune... Eh, Essendo tutti quanti ragazzini, squattrinati, eccetera, il comune diede questo posto immenso, una cosa oltretutto bellissima, peccato che non lo fanno più, ma, ma diede posto a questo gruppo che eravamo una decina, Insomma, la maniera di lavorare, perché in definitiva non avevamo uno studio, quindi eravamo tut tutta gente, tutti i ragazzini che semplicemente volevano divertirsi, fare qualcosa. Poi, però sta cosa, sai, quanto lavori in gruppo ti dà anche degli stimoli. E dopo da di lì nascono le idee e da di lì è vero quello che dici tu, è nato un percorso. Volevo no. proprio arrivare lì, cioè il discorso di mm. ehm, creare, un, tra virgolette, un collettivo, cioè una... Le avanguardie si sono sempre mosse, mosse in gruppo, no? mosse insieme. Ehm, tu ce l'hai lo spirito avanguardista, cioè ce l'hai uno spirito... Eh... Forse, eh, sì, sì, <ride> senso forse. Eh, esatto. Quindi... Eh, hai iniziato il tuo percorso di ricerca non da solo, ma con altri ragazzi a te coetanei e eh, con l'amore per l'arte e anche con l'amore e con l'esigenza soprattutto di cercare e trovare qualcosa di nuovo. Come il gruppo ha influito nella tua ricerca solitaria poi a, a posteriori? Ma sai, eh, quando tu hai il confronto con con mentalità diverse, persone diverse, eh, certamente questo qui ti dà degli stimoli e in automatico ti fa anche più inquadrare quello che proprio uno va alla ricerca. Io, come ho già detto, sapevo già che andavo anzi, sapevo già, è più corretto dire che volevo essere contemporaneo, cioè volevo fare un qualcosa di mio. Questo certamente mi ha aiutato il gruppo, perché eh, nel gruppo c'era eh, quello che non mi interessava nulla, ma c'era anche quello che semmai mi riuscivo a vedere, beh, però ecco... Che poteva questo... darti degli ottimi eh, esempi. In certo. Esatto. E questo, sai, però è anche vero che al mondo, ora come ora, mh, abbiamo la fortuna delle cose di, di vederle, se vogliamo. E questo dà, dà sempre degli input. E questo mh, ha fatto sì che io... Ho, per, ho fatto il mio percorso, ecco, poi ribadisco, dopo ho cercato, sono partito dal, dal figurativo, perché poi esattamente, devo dire la verità, verità, avevo 17 anni, mi ricordo che feci una mostra del Palazzo di Esposizioni a Sirmio, a Sasso Maggiore, stavo facendo una gaffa, e mi ricordo che avevo già presentato dei pezzi moderni 
però mi ritirai subito, dopo due anni mi ritirai perché non mi sentivo pronto, perché, ribadisco, torniamo su un vecchio discorso che fa... Non, io lo chiamo molto a terra a terra, dico non, non avevo il bagaglio per affrontare l'arte moderna. Io ho fatto di tutto per costruirmi queste, queste valigie per l'arte moderna. Ma ecco, all'interno di questo circolo, che poi gli anni 70 sono anni di fervore eh, culturale, anni di fermento, diciamo, eh, cosa avveniva? Cioè, come passa era un laboratorio in cui voi vi esercitavate ognuno con le proprie eh, tecniche, ognuno con le proprie esigenze di comunicare e poi vi confrontavate, voi vi esibivate anche perché vi siete esibiti più volte. Esatto. Cosa avveniva all'interno di questo piccolo gruppo di artisti eh, in fermento in, mh, Ma culturale? O, ognuno aveva il suo angolo, poi ognuno lavorava principalmente, però facevamo... Molt, lavoravamo molto sulle composizioni quindi nature morte e lì si faceva anche un lavoro di gruppo ed era interessante come ognuno semmai riusciva come veniva fuori il panno, la mela il vaso eh, perché sai un mozzetto fatto da dieci persone erano dieci cose eh, diverse infatti, questo era il lato bello si lavorava molto su queste cose qui e poi si lavorava molto anche mh, già allora sugli affreschi, sulle tecniche dell'affresco vero e proprio, quindi sulla calce, sulle terre, su mm. queste cose qui. Si facevano tutte queste cose che mi reputo interessantissime. Ecco. Poi da lì tu hai continuato il tuo percorso di ricerca da solo. Eh, sì. fino al 1987 e 87 in cui tu eh, hai interrotto eh, ogni tua esposizione, se non mi sbaglio, sì. per richiuderti solitario eh, sì. nel tuo studio, nel tuo laboratorio e ancora una volta inabissarti nella tua ricerca, nella tua sperimentazione, che ti ha portato a cosa? Ma a ritrovare me stesso, a ritrovare quello che volevo. Cosa ricercava? Cosa... Cosa voleva trovare Daniele Cantoni al tempo in cui eh, ha allontanato ogni forma di esposizione? Ma io non, sinceramente non avevo le idee chiare, ma sapevo, ho sempre avuto le idee invece molto chiare, che sapevo che, che c'era un mio percorso. Il mio percorso andava, andava trovato in me stesso, perché alla fine se uno non trova il proprio percorso in se stesso è inutile neanche affrontarlo. E questo mi ha sempre dato forza. Poi io ho proprio chiuso i ponti con il mondo dell'arte di espositivo per, per anni, anche se ho sempre continuato a lavorare, ma proprio perché non ero, non mi sentivo uh, maturo per affrontare questo mondo. Solo quando mi sono sentito a un certo punto ho detto ora, ora questa è la mia strada. E la differenza tra lavorare in gruppo e lavorare da solo? L'hai notata? E, e soprattutto è stato per te un bene isolarti? Bah, per me sì, perché tutto sommato quello che volevo trovare doveva essere una cosa mia, intima quasi, oserei dire. Quindi poi ripetisco, io... Oh, in quegli anni lì, sembrava strano, ma io ho fatto più un lavoro di meccanismo di testa. Tutti, tutti i giorni martellavo la mia testa e cercavo di capire, di, eh, di capire cosa cercavo, cosa volevo fare, che, qual era la strada giusta. Poi ho sempre lavorato, però anche se le cose mi venivano, mi venivano dei quadri, ma non... Oh, perché dico, questo, ecco, questo è un pezzo mio. Non ti ci riconoscevi forse, eh, no? Non riconoscevi la tua impronta? Io riconoscevo la tua... le tecniche, riconoscevo la maestria, ma eh, non mi fregava niente. Tu negli anni 90 passi da, da un percorso eh, diciamo astratto, di un più astrattista, 
ha invece, come mi hai detto, alla, al, al figurativo. Eh, adesso noi non abbiamo, non, come possiamo notare, non abbiamo, non abbiamo avuto in studio nessun bancale, nessun quadro, nessun'opera che ritraga la figura eh, o ritraga eh, qualcosa di riconoscibile all'occhio umano, cioè una, una figura umana, una, certo. eh, un paesaggio, una natura di alcun tipo. Abbiamo simboli, abbiamo segni di cui parleremo. Però c'è stato un periodo in cui tu hai il tuo percorso si è indirizzato verso questo, no? Assolutamente, eh, qui sì. Vediamo eh, Fauni e Inerzia, che sono due opere in cui al centro vi sta proprio la figura umana, no? E questo, proprio questo periodo è stato definito eh, un periodo ad alta valenza emotiva. Cioè, in quel periodo è stato riconosciuto al tuo, ai tuoi quadri una, una, grande, una grande potenza eh, tra virgolette, passami il termine, romantica, cioè eh, emotivo, fortemente, fortemente emotiva, data soprattutto dalla, dalla forza cromatica dei tuoi colori, no? E quello si avverte sempre. Eh, Dov'è dov finito tutto ciò? Dov'è finita la figura umana? Perché non più? Perché non mi fa più gioire. Cioè, è sem semplice qui... Una cosa è un, è un amore che poi è un amore per me è stato uno studio, io forse perché l'ho sempre, sempre percorso come studio di conoscenze dell'anatomia, conoscenze mie, che, mh, cose che mi mancavano, hai capito? E, mh, è semplicemente un percorso e quando a un certo punto ho deciso questo percorso l'ho fatto. Ora basta, passo altro, eh, sono passato altro. Dopo non ha importanza se molte, molte volte eh, ci sono delle persone che mi dicono ma il tuo figurativo, ma qua... Mm, cioè, alla fine io mi devo divertire, cioè io devo essere io, punto. Con i, i pro, i contro. È perché a volte mh, purtroppo, o, o forse no, non so... Uh, un'opera è apprezzata quando è riconosciuta o come, quando è, è riconoscibile soprattutto no? è, è leggibile allo spettatore <ride> e quindi può capitare, può avvenire ma questo discorso vale per te vale per tutti i percorsi di sperimentazione artistica, teatrale, cinematografica cioè eh, i percorsi di ricerca eh, rimangono isolati rimangono in un ambiente isolato proprio perché non comprensibili però magari la, il messaggio c'è cioè comunque, comunque il contenuto ad alta valenza emotiva, ad alta eh, c'è sempre, le storie da raccontare ci sono sempre, cambiano i, i, i modelli, cambiano i metodi. Cambiano il metodo, esatto, ma questo io lo condivido in pieno, se no gli storici non si divertirebbero mica. A decifrare, io poi, eh. poi eh, è, vero anche, <ride> è vero anche che la mediazione... Eh, della critica è un passaggio importante da, da quello che sta nella mente dell'artista a quello che sta nell'occhio dello spettatore, perché... Eh... Ma eh, quella è una cosa molto delicata eh. e per, quanti, per quanto se ne parla io reputo che siano pochissimi questi, quelli capaci di avere questo dono. Quelli di decifrare a fondo l'intenzione, anche perché molto spesso, e questo succede in tutte le forme d'arte, si aggiungono cose che magari l'artista in realtà non voleva dire. Esatto, <ride> esatto, perché mi è capitato di un tempo indietro di, di leggere delle cose su me stesso, in cui tu non ti per carità, bellissime, tutto quello che e vuoi. E questo è il, ruolo, è il ruolo della critica che appunto si pone come, eh. come mediazione per rendere comprensibile allo spettatore qualcosa che altrimenti non lo sarebbe. Benissimo, Daniele, io ti, ti saluto anche oggi, eh, ti rimando a domani, è la nostra, il nostro ultimo appuntamento, eh, saluto anche voi, eh, mi raccomando seguite l'ultima puntata di domani insieme a Daniele Cantoni eh. Ci vediamo domani, ciao!